ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரோட்லேருந்து சித்தோடு போகிற வழியில் கூழங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கே தான் இந்த பிரியாணி கடை இருக்குது இங்கே பிரியாணி வந்து பீஃப் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி ரெண்டுமே நாற்பதுருவா தானம்மா ரொம்ப விலை கம்மியாகவும் இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க அதான் இங்கே ரிவ்யூ பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன் வாங்க அவர்கிட்ட போய் என்ன ஏதுன்னு நம்ம பேசுவோம் இன்றைக்கி எத்தனை கிலோ ரெடி பண்ணுறீங்க பாய் பதினஞ்சு கிலோ பதினஞ்சு கிலோங்களா நீங்கள் என்னென்ன பிரியாணி போடுறீங்க நீங்கள் என்னென்ன பிரியாணி போடுறீங்க சிக்கன் பீஃப் மட்டன் சிக்கன் பீஃப் மட்டனுங்களா இப்போ காலைல வந்தோன்னா நீங்களே எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்களே போட்டுருவீங்க சரி சரிங்க சரி சரி மாஸ்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஆளே செஞ்சுக்குவீங்க இப்போ பாய் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தயார் பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்போ காய்கறிகளை நறுக்கிட்டுருக்காரு கடை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன கடை தான் இதில் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆனால் இவர்கிட்ட ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் ஒரு கடை ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம் அரிசி ஓலர் ஒதுக்கிறதுக்கு போட்டிருக்கீங்களா ரெண்டு கடந்து
நீங்கள் இப்போ வடி பிரியாணி மாதிரி செய்வீங்களா இப்போ இல்லை அப்படியே வடி பிரியாணி ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு பக்கத்துலேயே அவங்களோட இன்னொரு கடை இருக்குது ஒரு கடையில் பீஃப் பிரியாணி ஒரு கடையில் சிக்கன் பிரியாணி வச்சு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த கடை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த கடையும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்குது இட வசதிக்காக இந்த கடையை சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க போல் இது இந்த பிரியாணி ஆம்பூர் ஸ்டைலில் செய்ய போகிறீங்களா இல்லை என்ன என்ன ஸ்டைலில் செய்ய போகிறீங்க ஆம்பூர் ஸ்டைலா சரி சரி பிரியாணி அடி பிடிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கீழே தோசை கல் வைக்கிறாங்க 
கல் வைக்கும் போது தான் பிரியாணி அடி பிடிக்காம இருக்கும் அதுக்காக தோசை கல் கீழே வச்சுட்டாங்க அடுப்புக்கு மேலே தோசை கல் வச்சு அதுக்கு மேலே சட்டி வச்சுருக்காங்க இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணியில் இந்த மசாலா தண்ணியும் முதலே எடுத்து வச்சுட்டாங்க இப்போ அதுலேயே பிரியாணிக்கு தேவையான சால்னாவை இன்னும் சில மசாலாவெலாம் போட்டு ரெடி பண்ணுறாங்க ஸ்டாலில் ஏற்றிட்டாங்க இனி அப்படியே சேல்ஸ் பார்ப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பதினஞ்சு கிலோ சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது பத்து கிலோ பீஃப் பிரியாணி செய்ய போகிறாங்க அதையும் பார்க்கலாம் வாங்க
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த கடையை பற்றி இந்த கடையோட ஓனர்கிட்ட கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசுவோம் இந்த கடையை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் பா இப்போ உங்கள் கடையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பாய் இந்த கடை எத்தனை வருஷமாக இருக்குது இங்கே நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்குது கடை சரிங்க நான் எடுத்து எட்டு வருஷம் ஆச்சு சரி இதுக்கு முன்னாடி யார் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி மாமா பார்த்துட்டு உங்கள் சொந்த மாமா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சரி சரிங்க இப்போ கடையில் என்னென்னலாம் போடுறீங்க என்னென்ன ஐட்டம்லாம் போடுறீங்க இல்லை சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் சில்லி சிக்கன் வறுவல் சரிங்க இல்லை பீஃப் பிரியாணி பீஃப் சில்லி பீஃப் வறுவல் சரிங்க இப்போ சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணியில் என்ன ப்ரைஸுங்க ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இது இது எது வாங்கினாலும் ஃபார்ட்டி ஆ சிக்கன் சில்லி முப்பது ரூபா சரிங்க சிக்கன் பிரியாணி நாற்பது ரூபா லெக் பீஸோட நாற்பது ரூபா சரிங்க நல்லா சாப்பிட்லாம் சரிங்க சிக்கன் ஒரு ஊழல் பீஃப் ஒரு ஊழல் தாங்க பிளேட் நாற்பது ரூபா பிளேட் நாற்பது ரூபா எல்லாம் நாற்பது ரூபா தான் பிரியாணி சில்லி முப்பது ரூபா சிக்கன் சில்லி மட்டும் முப்பது ரூபா அந்த ஒரு ஊழல் பிரியாணி ரெண்டு வந்து நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபா லெக் பீஸோட நாற்பது ரூபா சரி சரிங்க இப்போ உங்கள்கிட்ட எப்படி கஸ்டமர்லாம் நிறைய பேர் வராங்களா நிறைய பேர் வராங்க இப்போ வியாபாரம்லாம் நல்லா போகுதுங்களா சரி சரிங்க உங்கள் கடை எங்கே போய் இருக்குது கரெக்டாக லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் சார் சூளை சத்தி ரோடு சரிங்க இப்போ ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வந்தோம்னா ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்டு சத்திபுரம் ரோட்டில் சூளை பஸ் ஸ்டாப் சரிங்க பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து பஸ் ஸ்டாப் வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் தங்கல் மீன் கடை பக்கத்தில் தங்கவல் மீன் கடை பக்கத்தில் ஆமாம் சரி ஆம்பூர் பிரியாணி சரி 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 இப்போ கடை காலையில் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க காலைல பத்து டு நைட்டு பதினொரு மணி இருக்கும் சரி எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க பதினோரு மணி நைட்டு பதினொன்றாயிரம் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் சரி சரிங்க அது வரை வியாபாரம் கண்டினியூ இருக்குது ஆ கண்டினியூ ஆகிட்டு ஈவினிங்கு மேலே பாஸ்போர்ட்டு போடுறேன் ஆமாம் ரைஸு சரி சிக்கன் ரைஸ் எக் ரைஸ் நூடல்ஸ் சரி வெஜ் நூடல்ஸ் சிக்கன் நூடல்ஸ் சரி சரி வெஜ் ரைஸ் எக் ரைஸ் வேறு இது இல்லாமல் வெளியில் கேட்ரி ஆர்டர்லாம் எடுத்து பண்ணுறீங்களா ஆமாம் ஆர்டர் சொன்னாங்கன்னா செஞ்சு கொடுக்கணும் சொன்னாங்கன்னா செஞ்சு கொடுப்பீங்க மட்டன் பிரியாணி சிக்கனு எப்படி இங்கே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா நாங்கள் சொல்கிற ஸ்பாட்டுக்கே போயிருக்கீங்களா சொன்னாங்கன்னா செஞ்சு கொடுப்போம் ஆர்டர் சொன்னாலும் செஞ்சு கொடுப்போம் சரி சரி இப்போ இங்கே வாங்கி கொடுத்தாலும் செஞ்சு கொடுப்போம் நீங்களே செய்வீங்களா நான் அது மாஸ்டர் போட்டு செஞ்சு கொடுப்போம் இல்லை நாங்களே செய்வோம் நீங்களே போய் செஞ்சு கொடுப்போம் குவாலிட்டியாக பண்ணி கொடுப்போம் குவாலிட்டியாக பண்ணி கொடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது பீஃப் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி பீஃப் சில்லி பிரியாணி சாலெலாம் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிரியாணி உண்மையிலுமே ரொம்ப வாசனையாக இருக்குது வீடே ஒரே மனமாக இருக்குது பாருங்கள் பீஃப் பிரியாணி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கறி நான் போகிற இந்த பிரியாணி ரொம்பவே ஒர்த்தான பிரியாணி குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்குது இது சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் உண்மையிலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்கன் பிரியாணியில் ஒரு லெக் பீஸ் வச்சுருக்காரு லெக் பீஸோட சிக்கன் பிரியாணி நாற்பது ரூபாய்க்கு உண்மையிலுமே ஆச்சரியமான விஷயம் கறியெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இதை சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி டேஸ்ட் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் உண்மையிலுமே அருமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பீஃப் சில்லி சாப்பிட்டு பார்ப்போம் நல்ல ஒரு சத பீஸாக இருக்குது உண்மையிலுமே ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரையும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வேறொரு வீடியோவோடு நான் உங்களை மறுபடியும் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்